Sepe Tuko. Kurunzi ya falsafa, falsafa ya matukio, hadubini ya uhalisia. Rais wa Uchina, Chen Jiangping, anazuru tena bara la Afrika. Wakati huu Jiangping atazuru Senegal, Rwanda, Afrika Kusini na baadaye taifa la visiwa la Mauritius. Hii ni ziara ya tatu barani Afrika ya rais wa Uchina katika muda wa miaka mitano. Ukilinganisha na ziara za marais wa Amerika unaona kwamba siku hizi Uchina inabeba kombe la wingi wa ziara Afrika. Mwaka 2013 akiwa amekamilisha siku kumi tu mamlakani, Jiangping alizuru Tanzania, Afrika Kusini na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Baada ya miaka miwili Jiangping alirudi tena mwaka 2015 ambapo alizuru Zimbabwe kufanya ziara iliyosikitisha jamii za uzungu za magharibi. Msimu huu basi Jiangping anaporejea Afrika itakuwa ni mara ya tatu. Rais huyo hajazuru Kenya lakini mtangulizi wake Ho Jintao alizuru na kukutana na Mwai Kibaki. Jiangping kwa upande wake amekutana na Rais Kenyatta wakati alizuru Uchina katika muhula wake wa kwanza. Kila rais wa Uchina anapozuru Afrika. Vyombo vya habari vya kimataifa husema kwamba lengo ni kuboresha mahusiano ili kuyafadhili mataifa kadhaa kwa miradi ya maendeleo. Lakini kuanzia wiki jana sepe tuko imesema kwamba lengo haswa ni kuwatafutia raia wengi wa Uchina ajira. Tulisema Uchina ni nchi katika bara Asia lakini ina idadi kubwa ya watu kuliko bara zima la Afrika ambalo ndilo la pili kwa ukubwa duniani. Uchina ina watu bilioni moja nukta nne, yani bilioni moja na milioni mia nne, huku Afrika nzima ikiwa na watu bilioni moja nukta moja. Hebu ni sema hivi. Kumekuwa na kampeni ya kumdunisha mwanahabari wa Standard Paul wa Fula baada ya kufichua ukweli uliofichika kwamba Uchina inafaidika zaidi kwenye mkataba wa SGR kuliko Kenya na Wakenya. Leo Sepetuko inasema wafula na kikosi cha gazeti la Standard wamefanya kazi nzuri ya kumuelewesha Mkenya kuhusu jinsi taasisi ya serikali Kenya Railways inatumiwa vibaya na raia wa Kichina ambao wameingia Kenya kufanya kazi ambazo wa Kenya wanafaa kuzifanya. Standard ilionyesha kwa mfano kwamba SGR imewaajiri wa China 4954. Kazi wanazozifanya huanzia meneja mkuu wa mradi wa SGR, naibu meneja, maengineer wa reli, madereva wa treni, wahunzi wa vyuma, masremala, wapishi, mahasibu na kazi nyingine zinazofaa kuwa za wa Kenya. Wapo pia wachina walioajiriwa kwa kazi ya kutafsiri tu mazungumzo. Na huko shirika la reli la taifa likibeba mzigo huo linalipa shilingi bilioni moja kila mwezi kwa Uchina kuambatana na mkataba wa SGR. Kwa hivyo Kenya inapoteza pesa na nafasi za kazi kwa Uchina. Na ndio nitasema hivi. Jambo ambalo serikali ya Kenya na taasisi za serikali zinajaribu kupuuza ni kwamba kila mara viongozi wa Uchina wanapozuru Afrika hawaji kuleta misaada ama miradi ya maendeleo. Kuajiri wa Afrika na wa Kenya wanawatafutia nafasi za kazi raia wao walio wengi wasiotoshea nchini mwao. Vile vile wanatafuta wakopaji wa mikopo yao kwa viwango fulani vya riba ili benki za Uchina zipate faida. Idadi kubwa ya wachina kuajiriwa katika SGR ndio mfano hai wa lengo haswa la Rais Jing Changping kuzuru Afrika kwa mara ya tatu sasa. Kenya ni mojawapo ya nchi za Afrika zilizoathirika kwa sababu ya uongozi usioangalia mambo kwa jicho kali na pia uongozi unaoshindwa kuwatetea raia wake. Kwa Kenya railways kuacha kazi za useremala, uhunzi, udereva wa treni, uhasibu kufanywa na wachina ni kukiuka katiba. Kwa hivyo kabla mkenye yote awe serikalini au nje ya serikali akiwa raia alikosoe gazeti la Standard na Mwanahabari Paul Wafula kwanza ashinikize zaidi ya wachina alfu nne hivi walioajiriwa kazi ndogo ndogo wafutwe kazi katika SGR kwanza halafu hizo kazi ziwaendee wa Kenya haswa. 
baada ya hapo ndipo mkenya yote atakuwa na nguvu ya kupinga yale gazeti la standard limechapisha na ndilo sepe tuko mimi ni wellington nyongesa sepe tuko kurunzi ya falsafa falsafa ya matukio hadubini ya uhalisia